أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون إرأي سنة هم الله بريا بطا ودياردي سورتك الله هو إنده Dinu mai bandar perta kairengal pedikku wanu manusia ku wanu mana, nampal ibu da beri micu kudi itu lada. Allahu takkad ayah perdi falam nama kokya nalgi anugerahi ku mara gatte. Samayam baygi turund curingiya samayam gundar. Nedaanam cila kairengal. Wishayog mai bandar perta gundar suruj pichi insya Allah jan awasari pikinila. Nampal, nampu orang jiwa jadi lebih paler ayu nampal snehi karun. Paler ayu nampal bahumani karun, aderi karun. Cila anak orang orang nampu kesnehaham kudel tonar. Ades tanah tu cila anak orang orang nampu pedia. Abang orang perik gel kena tu dene pedia. Samsari kena tu pedia. Abang orang orang geda badan tu pedia. Adi yang tu kan dah ni, ini nak kula beti asa ngal sambawi kena. Nampal orang tu orang beti enggane ya ano, adu nampal kriptya mai arim tu tu kan dah ni, a beti orang tu nampuk tiricul la pradigarna munda agan. Yang nas nehi kena orang ala ani, yang tu nampal arim bol, nampuk nampu da manusil a beti orang tu nehan doh. Yang noda bahu mana mula baru ada anak, yang mana nama ku bodhya padam bol, ah wkti orang nama ku bahu mana doh. Nyalah pedi kendo nas thana tu lala baru ada anak, yang mana manusia agum bol, nama ku wkti orang pedi um tu. Engil, praya pata vidyarthi galai. Nama da yang lam jiwa til nama l etom gurdal snehi kendo. Nama l etom gurdal adar bu nali kendo. Adorap pun, nama kita cuma guru dalam pedi kau yang cahaya anda tu. Nama kita serata waya Allahu Subhanahu Wa Taala. Indu pada nila kulla arivogal nama kita ni edit. Pada alagalu pedi cik. Uyarna megalagalu kaya ti cerun. Biru dawu biru dawu nama kita biru dawu mukkan edit. Waliya waliya alagalai jiwikunna kana saudi. Percaya pada polum awenu od. Awan ini arifu nalgia, awan ini pendidikan ulah, sesiun, awasarom kurata. Serta waya Allahu ini kurci cody cial, pala algal kum Allahu ayranam arin nila. A Allahu odi yende bapu dgal yamda ani yende awan arin nila. Allahu odi jani yamda ayri karam yende pala podum algal arin nila. Adi yamdu kunda ani dawe cial. Allahu ini arigi tila ya dulu dawe kunda. Nampal, nampal kita jiwa kita ni, yaitu mahadya mai arie endah tu, yaitu kurus dale arie endah tu. Nampal serata waya Allah wajah sambadi cha. Adi nolak yaitu madistan apa ramai kaya, nam nampal deh allah madakam Allah wujud ekar iya nolak. Inna ilaina iya bahum, thumma inna alaina hisabahum. Nampal Allah wujud ekar madangi cendu nabera. Ah Allah itu nama kita bijara sejuta biru mana? Aduh kau tu dengen nama kita, itu cuma kurang dalam ayat nama kita samaim jenabari kian dah tu. 
നമ്മുടെ അധ്വാനം നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി ആ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുമ്പോഴേ ഈ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കും ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാനിലൂടെ ആ അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ആരും കണ്ടവരല്ല ഈ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കാണാനും സാധ്യമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ പേടിക്കണം അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പിടുത്തം വളരെ ശക്തമാണ് അള്ളാഹു ശക്തമായി പിടികൂടുന്നവനാണ് അള്ളാഹു താല പ്രതികാര നടപടി എടുക്കുന്നവനാണ് ആരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് തോന്നിയതുപോലെ ഒരാൾ ജീവിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു താല അവനെ പിടികൂടും അപ്പൊ റബ്ബ് പിടികൂടുന്നവനാണ് റബ്ബ് ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അവൻ ഷതീദുൽ ഇഖാബ് അതികഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് എന്നൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഖുർആാനിലൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ ആ റബ്ബിന്റെ നിയമത്തെ ഞാൻ ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ആ റബ്ബി എന്നോട് നമസ്കരിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചു ഞാൻ നമസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ റബ്ബി എന്നെ പിടികൂടും എന്റെ റബ്ബി എന്നെ ശിക്ഷിക്കും ആ റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷ അതിശക്തമാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമസ്കരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളവ് പറയരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ അത് എപ്പോഴാ ഈ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഒരു വിശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അതേപോലെ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ പറയാൻ പോലും പ്രയാസപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വലിയ തിന്മകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നീങ്ങണം എനിക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു തരണം എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് അവന്റെ മഹഫുറത്ത് നൽകണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോട് കൂടി എപ്പോഴാ നമ്മൾ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്റെ റബ്ബ് പൊറുക്കുന്നവനാണ് എന്നറിയുമ്പോ എന്റെ റബ്ബ് കാരുണ്യവാനാണ് എന്നറിയുമ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ തോപ ചെയ്യുന്നവന് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവന എത്ര വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് എന്റെ അള്ളാഹു എങ്കിൽ എന്റെ ഏത് തെറ്റുകൾക്കും എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനോട് പറയാമല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ അന്യ സ്ത്രീകളുമായി ഇല്ലാത്ത ബന്ധം പാടില്ലാത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഭയമില്ലാതെ ഒരുപാട് തിന്മകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ നീ ഗഫാറാണ് നീ പൊറുക്കുന്നവനാണ് ഇത് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് റബ്ബെ നീ എനിക്ക് പൊറത്തു തരണമെന്ന് നമ്മൾ പറയാ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തിരുമ ചെയ്യൂല ഇപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കാണാം നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിലാവുമ്പോ നമുക്ക് ആ ചുമരിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മരത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം അവിടെ ആരും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം അതല്ലെങ്കിലോ അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇതാണല്ലോ പലപ്പോഴും ചർച്ച ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അതെന്തേ കാരണം ഇവിടെ നിന്നാൽ അധ്യാപകൻ കാണും ഇവിടെ നിന്നാൽ കൂട്ടുകാര് കാണും ഇവിടെ നിന്നാൽ സഹപാഠികൾ അറിയും ആരും കാണാത്ത ആരും അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്നു തിന്മ എന്താണോ ആ തിന്മ ചെയ്യുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്റെ വാപ്പ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഉമ്മ കണ്ടില്ലെങ്കിലും മാറി കണ്ടില്ലെങ്കിലും എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു സുബാനു താല അവനാരാ അവനാരാണ് ആ റബ്ബ് ഇന്നാന അലൈക്കും റക്കീബ അവൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രി എന്ന വ്യത്യാസമില്ല പകൽ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല ബിൽഡിങ്ങിന് അകത്താണോ പുറത്താണോ വ്യത്യാസമില്ല മഹാനായ ലുഖുമാൻ തന്റെ മകന് കൊടുത്തൊരു ഉപദേശല്ലേ യാ ബുനയ്യ ഇന്നഹാ ഇൻത കുമിസ്ഖാല ഹബ്ബ മിൻ ഖർദലിൻ ഫതകും ഫീ സഖ്റതിൻ ഔ ഫിസ് സമാവാതി ഔ ഫിൽ അർദ് യഅതി ബി അല്ലാ ഇന്നല്ലാഹ ലതീഫുൻ ഖബീർ മോനെ നീ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തിന്മകളും 
എത്ര ചെറുതാകട്ടെ കടുകുമണിയോളം പോന്നതാണെങ്കിലും ശരി അത് വലിയ കോട്ടക്കകത്താണെങ്കിലും ശരി അള്ളാഹു അത് കൊണ്ടുവരുന്നവനാണ് അപ്പൊ റബ്ബ് അത് കൊണ്ടുവരും എന്ന് ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ അപ്പൊ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം എന്താ അത് അറിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ലത്തീഫ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ റബ്ബിനെ പേടിക്കണം അവിടെ പോയിട്ടും തിരുമ ചെയ്തു കൂടാ ഇവിടെ പോയിട്ടും തിരുമ ചെയ്തു കൂടാ കാരണം ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലവും അള്ളാഹു കാണാത്ത ഭാഗം ഇല്ല ആരു കണ്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാ അറിവുള്ളവർക്ക് മുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പാള് കണ്ടില്ല ടീച്ചർ കണ്ടിട്ടില്ല കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എല്ലാ അറിവുള്ളവർക്ക് മുകളിൽ ഒരു അറിവുള്ളവനുണ്ട് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനു ഇന്ന റബ്ബക്ക ലബിൽ മിർസ്വാദ് നിന്റെ റബ്ബ് പതിയിരിക്കുകയാണ് എന്താ പതിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജീവി അപ്പൊ വന്യജീവികളൊക്കെ അതിന്റെ ഇരയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതീവ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കാത്തിരിക്കും ആ ജീവി വരുമ്പോ ചാടി വീഴും അപ്പൊ ഇരിക്കുന്നൊരു ശ്രദ്ധയുണ്ട് ആ ശ്രദ്ധയോട് കൂടുള്ള ഇരുത്തം അതിനാണ് എന്ന അറബി ഭാഷയിൽ പറയാ റബ്ബ് ആരാണ് ഇന്ന റബ്ബ കലബിൽ മിർസ്വാദ് റബ്ബ് നിന്നെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് സശ്രബ്ദം ഇരിക്കുന്നവനാണ് അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാകുമ്പോഴല്ലേ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഇസ്ലാമിക വേഷം ധരിക്കണം ഞാൻ ആരും കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും നല്ലതേ പറയാവൂ നല്ലതേ ചെയ്യാവൂ നല്ലതേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ അപ്പൊ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ലോകത്ത് ഒരാൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചറിയണം അവന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചറിയണം അവന്റെ കഴിവുകളെ കുറിച്ചറിയണം പിന്നെയോ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ റഹമത്ത് വേണം കാരുണ്യം വേണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഔദാര്യങ്ങൾ വേണം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായി എല്ലാം വേണം ഇത് ആരോട് ഞാൻ ചോദിക്കണം ആരോട് ചോദിക്കണം ആർക്കാണോ എനിക്ക് ചെയ്തു തരാൻ സാധിക്കുക അവനോട് ചോദിക്കണം അത് ആർക്കാ ചെയ്തു തരാൻ സാധിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അല്ല പറയാണ് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നവനാണ് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നവനാണ് ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നവൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നോട് ചോദിക്കണം എന്ന് അല്ല പറയുമ്പോ ആ നൽകാൻ കഴിവുള്ള അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കാവും നല്ല ബുദ്ധിശക്തി വേണം ആരോടാ പറയേണ്ടത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാ ചില മക്കുപറകളൊക്കെ അവിടെ മറമാടപ്പെട്ട ഒരുപാട് മഹാത്മാക്കളായ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ചില ആളുകൾ തവാഫ് ചെയ്യുക അവിടെ പോയി ചില കുട്ടികള് അല്ലെങ്കിൽ ചില കുടുംബങ്ങളൊക്കെ കാണാം അവിടെ പോയി പൂവ് കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിക്ക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്ത് കുടിക്ക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് എണ്ണ നേർച്ചയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പെട്ടിയിൽ പൈസ കൊണ്ടുപോയി ഇടുക എന്തിനാ എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാകണം എനിക്ക് നല്ല കഴിവുണ്ടാകണം എനിക്ക് പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കണം നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മളെ അറിയുന്ന നമ്മുടെ പ്രയാസം അറിയുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയുന്ന നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു തരാൻ സാധിക്കുന്ന അള്ളാഹു താല അവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ആ റബ്ബിനോടെ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നീ അറിവ് നൽകണം അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നീ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നീ ആഫിയത്ത് സൗഖ്യം നൽകണം അള്ളാഹുവേ എന്റെ രോഗം നീ മാറ്റി തരണം അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ നല്ല മനുഷ്യനാക്കി വളർത്തണം എന്നെ നീ ഉയർത്തണം അള്ളാഹുവേ ഭാവിയിൽ എനിക്ക് നീ ഹൈർ തരണം എന്തെല്ലാം ചോദിക്കാനുണ്ടോ അത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം ചോദിക്ക എന്തുകൊണ്ട് അവനാ നൽകുന്നവൻ അവനാ നമ്മോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം ഇന്ന് ലോകത്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സുഖങ്ങൾ ലോകത്ത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അതിന് വല്ല ഇടപെടലുണ്ടോ ഇതാ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി എത്ര വെള്ളം വേണം നമുക്ക് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എത്ര വെള്ളം വേണം കുടിക്കാനും ചായ ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനും എല്ലാറ്റിനും വെള്ളം വേണം ലോകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് വെള്ളം തരാൻ സാധ്യമാണോ ആകാശ ലോകത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇറക്കാൻ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു കൂടിയ സാധ്യമാണോ സാധ്യല്ല അള്ളാഹുവാണ് മഴ ഇറക്കുന്നവൻ അപ്പൊ ആ നിരക്ക് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നും ഏർപ്പാടുണ്ട് മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ കഴുതകളെ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കൂടാ ഒരു ആൺ കഴുതയും ഒരു പെൺ കഴുതയും എ
അതൊരിക്കലും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതല്ല അള്ളാഹുവാണ് മഴ ഇറക്കുന്നവൻ എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് ആ നിലക്ക് സർക്കാവിന് അറിയുമ്പോഴാണ് മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലക്കാണ് അള്ളാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇറക്കി തന്നത് നിങ്ങളാണോ ഇറക്കിയത് നമ്മളാണോ ഇറക്കിയത് അതാണ് ചോദ്യം നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം ആ വെള്ളത്തെ നാം ഉപ്പ് രുചിയുള്ളതാക്കി മാറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തിനാ അള്ളാഹ് തന്നത് അത് അറിഞ്ഞു പഠിച്ച് അള്ളാഹനെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് നന്ദി കാണിക്കാൻ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാം കടൽ വിശാലമായ കടൽ എന്ന് നമ്മൾ മത്സ്യം ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് ആ കടൽ മത്സ്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അള്ളാഹു താല അപ്പൊ ഒരു കടൽ ദേവത കടലമ്മ അപ്പൊ എന്റെ നന്ദിയും പൂജയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അതില്ല ആ കടലിനെ സൃഷ്ടിച്ച കടലിനെ സംവിധാനിച്ച അള്ളാഹു സുബാനു നല്ല ഫ്രഷ് മാംസം ലഹമുൻ തൊരി എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല മത്സ്യം അത് ഭക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല കടലിനെ സംവിധാനിച്ചു തന്നു ആരാ അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ എവിടുന്ന കടൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നവയുണ്ട് അത് റബ്ബ് നമുക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിച്ചു തന്നതാണ് അതേപോലെ ആകാശത്ത് മഴ ഇറക്കിയിട്ട് എത്രയോ തരം പക്ഷികൾ എത്രയോ തരം പിന്നെ മരങ്ങൾ എത്രയോ തരം പലവർഗങ്ങൾ രുചി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യത്യസ്ത ഗന്ധമുള്ള വ്യത്യസ്ത വരുപ്പമുള്ള അല്ലെ ഒരേ വെള്ളം ഒരേ മണ്ണ് ഒരേ ഭൂമി പക്ഷെ രുചികൾ വ്യത്യസ്തം വലുപ്പം വ്യത്യസ്തം അതിന്റെ ആ ഗന്ധം വ്യത്യസ്തം താരതന്നത ഇതൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്ക ഒന്നും വേണ്ട ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും നമ്മൾ ശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ നമ്മള് ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ജീവവായു ഉണ്ടല്ലോ ആര് സംവിധാനിച്ചതാ അതിനാവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നമുക്ക് അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചു തന്ന ഊർജം എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും പങ്കതിരില്ല ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പരിപാലകൻ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ എന്ന അറിവ് അള്ളാഹനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേടുമ്പോ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഞാൻ ആ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് ആ റബ്ബിനോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുവാൻ പാടില്ല ആ റബ്ബിന് ഞാൻ നന്ദി കാണിക്കണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരാള് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നാ നമ്മൾ പറയല്ലോ ഒരു ഒരു നന്ദി വാക്ക് പറയല്ലോ എത്ര ചെറിയ ആളാണെങ്കിലും ഒരു ശുക്രൻ അല്ലെ ഒരു നന്ദി വാക്ക് നമ്മൾ പറയും ഒരു ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ വൈകുന്നേരം കിടപ്പറയിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ എന്തെല്ലാം ഞാമത്തുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ഈ കൈ നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഈ വിരലുകൾ ഇത് മടങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ വിരലുകൾക്ക് ചലനമില്ല എങ്കിൽ അതിങ്ങനെ വഴിപോലെ നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ കൈ കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം എത്ര എത്ര സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൈ ചലിക്കാത്ത ആളുകൾ അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം അവരെ താങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകണം ഒരു കാല് എടുത്തു വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കൈകാലുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് ആലോചിക്കും എത്രയാ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ മാർക്കാ നമ്മൾ നേടുന്നത് എത്ര നല്ല സൽപ്പേരുകൾ അധ്യാപകന്മാർക്കിടയിൽ നമ്മൾ നേടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ ചിന്താശേഷിയും പഠനവും നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഒക്കെ ആയി മാറുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മൾ വളർന്നു പോകുന്നു ഇതൊക്കെ ആര് തന്നതാ അള്ളാഹു താല അത് നമ്മോട് ചോദിക്ക അലം രണ്ട് കണ്ണ് നാം തന്നില്ലേ ആ കൺപോളകൾ തുറക്കുമ്പോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൗന്ദര്യങ്ങളും കാണുകയാണ് എല്ലാ സൗന്ദര്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കുകയാണ് രണ്ട് ചുണ്ടുകൾ തന്നില്ലേ ഒരു നാവ് തന്നില്ലേ ഇതൊന്നും വെറുതുണ്ടായതല്ല അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്തിനാ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് ഈ ദഹനം 
നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ദഹിക്കാതെ അവിടെ കടന്നാല് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം പിന്നെ വയറിനകത്തുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകള് മലബന്ധത്തിന്റെ അവസ്ഥ പല പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടും ചിലപ്പോ നേരെ ആശുപത്രിക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഓപ്പറേഷൻ വരെ ആവശ്യം വരുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങൾ പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്റെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇതാര് ചെയ്യുന്നു വെറുതെ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നല്ല സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നിർവചനം കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവജാലങ്ങൾ ആഹാര തന്മാത്രകൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവ വിഘടിച്ചു കൊണ്ടും ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയക്ക് ദഹനം എന്ന് പറയുന്നു അതങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചു അത് പരീക്ഷക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ആരാണ് ആ സംവിധാനം അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയവൻ നമ്മുടെ നാടി വ്യൂഹ വ്യവസ്ഥകള് രക്ത സംക്രമണ സംവിധാനങ്ങള് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അന്നനാളത്തിലൂടെ പോയി ആമാശയത്തിലേക്ക് എത്തി ചെറുകുടല് വൻകുടല് മാറി മാറി ചെന്ന് അതിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റി ആരാ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അതിനാവശ്യമായ രസങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ആരവിടെ സംവിധാനിച്ചു ആവശ്യത്തിൽ അധികമുള്ളതിനെ ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി കയറിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നു എന്ന ആരാ അതിനെ ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി മാറ്റിയത് വീണ്ടും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിനെ ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ ഓട്ടം രക്തം അതിന്റെ പ്രവർത്തനം രക്തശുദ്ധീകരണം എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നു ആര് ചെയ്യുന്നു വെറുതെ അല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക എത്തിച്ചേരും ആരിലേക്ക് ഒരു സ്രഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആ റബ്ബി എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നു എങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ സുഖമായി രാത്രി കടന്നുറങ്ങി രാത്രി വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല അത് വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല എനിക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ എന്റെ ഒരു രഹസ്യം അതാണല്ലോ എന്റെ രാത്രി രാത്രി ആവശ്യമാണ് പകൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ ഓടിച്ചാടി നടക്കാൻ അധ്വാനിക്കാൻ പകൽ വൃതണ്ടായത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നാം രാത്രിയെ അത് ഒരു വസ്ത്രമാക്കി തന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം മറച്ചു വെക്കാനുള്ള സ്വകാര്യ സമയമാണ് രാത്രി പകലിനെ ജീവിത സംധാരണ വേളയാക്കി തന്നു ആര് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല ആ അള്ള ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ രാത്രിയെ എന്നേക്കും അയാൾ കൊണ്ടുപോയാൽ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയെ കൊണ്ടുവന്ന് തരിക എന്നും പകൽ എന്നും പകൽ അപ്പൊ ആര് നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി കൊണ്ടുവന്ന് തരും എന്നും രാത്രി പകലില്ല അപ്പൊ ആര് നിങ്ങൾക്ക് പകലിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ തരും അല്ല പറയാ ഞാനാ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയെ നൽകിയവൻ ഞാനാ നിങ്ങൾക്ക് പകലിനെ നൽകിയവൻ അതുകൊണ്ട് ആ രാത്രിയെ നൽകിയ പകലിനെ നൽകിയ ആ രാവും പകലും മാറി മാറി വരാൻ ആവശ്യമായ സൂര്യനെ സംവിധാനിച്ച ചന്ദ്രനെ സംവിധാനിച്ച ഭൂമിയെ സംവിധാനിച്ച അള്ളാഹു സുബാനു താല ആ റബ്ബിനം നിങ്ങൾ അറിയുക അവനെ കഴിവ് അറിയ അപ്പോഴേ ഞാൻ അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ വിനയാനുദിനാകേണ്ടവനാണ് ഞാൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ സുജു ചെയ്യേണ്ടവനാണ് എന്നുള്ള ബോധമുണ്ടാവുക ചില ആളുകളൊക്കെ കാണാം സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പിൽ പോയി കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എന്താ സൂര്യദേവൻ സൂര്യന് വെളിച്ചം നൽകുന്നു എന്നാ പക്ഷേ സൂര്യനിൽ ആരാണ് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പ്രകാശം കിട്ടാവുന്ന അകലത്തിൽ ആരാ സൂര്യനെ സംവിധാനിച്ചത് സൂര്യൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും മുകളിലോട്ട് അല്പമെങ്കിലും പോയാൽ മനുഷ്യൻ ആവശ്യമായ ഊർജവും വെളിച്ചവും കിട്ടൂല എന്നാ പറയണത് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് താഴോട്ട് വന്നാലോ ലോകം മുഴുവൻ കത്തി ചാമ്പലാകും എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ആരാ അവിടെ വെച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരാ സംവിധാനിച്ചവൻ എല്ലാം അറിയുന്ന അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം സൂര്യന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചന്ദ്രന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ആണോ അല്ലാതെ സുജൂത് ചെയ്യല്ലേ സൂര്യന് നീ സുജൂത് ചെയ്യല്ലേ നേരെ മറിച്ച് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും സൃഷ്ടിച്ച അള്ളയുണ്ട് അള്ളാന്റെ മുമ്പിലാകട്ടെ നിന്റെ സുജൂത് 
ആരാണോ ഇതിനെ ഒക്കെ പഠിച്ചത് ആ അള്ളാഹുന്റെ മുമ്പിൽ നീ സുജൂത് ചെയ്യണം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാർവത്തല പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാം ചെയ്തു തന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് എങ്കിൽ ആ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കി അവനെ അറിഞ്ഞ് അവന്റെ അവരത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ അള്ളാഹിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക അവനെ ഭയപ്പെട്ടാൽ മതി നമ്മൾ എങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാം നന്നാകും ആരും കാണുന്നില്ല നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്റെ കാരണം വിചാരണ ചെയ്യാൻ ആരും വരൂല അള്ളയ ചോദ്യം ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ഭൂമിനകത്ത് കയറി വാതിലെ കുറ്റിയൊക്കെ ഇട്ട് ഇടക്കിടക്കിന് പിടിച്ചു നോക്കുക ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും തുറക്കുവോ വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടിട്ടില്ലേ തിന്മ ചെയ്യാണ് അവിടെ പക്ഷേ അറിയുന്ന അള്ളണ്ട് ആ അറിവ് നമുക്കുണ്ടായാൽ ആ തിരുമ നമ്മൾ ചെയ്യൂല അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായി ആ റബ്ബ് തന്ന കുറെ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നന്ദി കാണിക്കണം ഒന്നാമത്തെ നന്ദി നേരം പുലർന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് പോയി നമസ്കരിക്കലാണ് അള്ളാഹുന്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും ഇടപെടലിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും പാലിക്കലാണ് അതോടൊപ്പം ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഏത് വിഷയത്തിലും ഈ സ്രഷ്ടാവായ എല്ലാം തരാൻ തയ്യാറുള്ള എല്ലാം കാണുന്ന എല്ലാം കേൾക്കുന്ന അള്ള ഉണ്ടല്ലോ അവനോട് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ സൃഷ്ടാവിന് അറിയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവനാണ് തരുന്നവൻ അതുകൊണ്ട് അവനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്ക ലോകത്ത് മരണപ്പെട്ട് മറമാടി കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് മഹാത്മാക്കളുണ്ട് അവർക്ക് മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ സംശയമൊന്നുമില്ല വലിയ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ട് ശുഹതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ രോഗം മാറ്റിത്തരണ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് റബ്ബിനോടല്ലാതെ ഒരാളോടും പാടില്ല അതിനാ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നത് ആ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാം وأن المساجد لله فالله يقول الله ينور 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 الله ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് പരലോകത്ത് ശുപാർശ പോലും തടയപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തകർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹഫുറത്തും റഹമത്തും അവന്റെ അറിവും അവന്റെ കുതിരത്തും അവന്റെ എല്ലാം നമ്മൾ സൃഷ്ടികളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ ആയത്തുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി അവനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവനോട് എപ്പോഴും ബന്ധമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കുക നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പരലോക വിജയത്തിന് നിദാനമായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമുക്കൊക്കെ അങ്ങ് ആ നിലക്ക് നല്ലവരായി ജീവിക്കാൻ നല്ല ഈമാനോടു കൂടി മരിക്കാൻ തോഫിക്കട്ടെ സമയം പരിമിതമായത് കൊണ്ടാണ് ഈ നിലക്ക് അത് അവതരിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള വേദികൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ പിന്നെ സി ആർ ഇ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്സുകളുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ പീസ് റേഡിയോ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതിലൂടെയൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കും ആ പരലോകം അത് നമുക്ക് വിജയകരമായി തീരണം അവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര അതല്ലാതെ ഈ ലോകത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു യാത്ര ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കുന്നത് പണം ചിലവഴിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാം സഹിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല മനസ്സ് ൂടി ജീവിക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ